ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഈദ് പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുഡിങ്ങൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ദേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് ചക്കയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത വരുക്ക ചക്കയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്യാസ് അതുപോലെ ജലാറ്റിൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചക്ക ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പീസ് പീസാക്കി ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ദേ ചക്ക ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചക്ക ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചക്ക നല്ല മധുരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മറ്റൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ദേ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് മൈദാമാവ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഈ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ദേ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരേ സമയം അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ദേ ഒരു അടുപ്പിലോട്ട് പാൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് ചക്കയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് അടുക്കി പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചക്കയും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ചക്ക ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് സ്പാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പാലും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടി പാലിൽ കൂടി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നല്ല ചക്കയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലേവർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് ഇത് പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതേ പാലും ഇവിടെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം അളവിന് തന്നെ ചേർത്തോളൂ അപ്പം അതേ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചക്കയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു പുഡിങ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രിങ് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്
ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറണം ഫാൻ്റെ താഴെ വെച്ചോളൂ ഫാൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത് തനിയെ അങ്ങ് സെറ്റ് ആവും സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ പുഡിങ് അല്ലേ തണുപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ആ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചക്ക ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം അതേ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത കേട്ടോ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തു തോന്നിയേ ഉള്ളൂ ചേർക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതങ്ങ് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പുഡിങ് അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിലേ നല്ലപോലെ കണ്ടോ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സെറ്റാക്കിയത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഇതുകൂടി ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് റൂമിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റായതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ പുഡിങ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബാൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഷുഗർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെ